హలో మై ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ నా ఛానల్ ఎవరైనా కొత్తగా చూస్తున్న వాళ్ళైతే ప్లీజ్ నా ఛానల్ లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఇవాళ మనం చూసే డ్రెస్ చూసారు కదా టైటిల్ పట్ ఫస్ట్ మనం ఒక శారీ తీసుకున్నాం నేను తీసింది కాటన్ శారీ అండి మనం ఫస్ట్ పళ్ళు కట్ చేయాలి నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకు కావాల్సిన లెంత్లో తీసుకోండి అంటే కుర్చీలు ఎన్ని కావాలనేది చూసుకోండి తర్వాత లెంత్ చూసుకోండి మీకు ఏ హైట్లో కావాలనేది కొలతలు తీసుకోండి నేను అలా నాకు ఏ హైట్లో అయితే కావాలో అనేది నేను కొలతలు తీసుకున్నాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే కొలతల ప్రకారంగా కట్ చేసుకోండి ఒక డాట్స్ పెట్టుకొని నేను లెంత్ చూసుకొని అక్కడ డాట్స్ పెట్టుకొని కట్ చేసేసుకున్నాను మీకు కుర్చీలు ఫస్ట్ కుర్చీలు అనేది చూసుకోండి ఎన్ని కుర్చీలు కావాలి ఎంతవరకు అయితే సరిపోతుంది అనేది మీరు లెంత్ చూసుకోండి నెక్స్ట్ ఏ సైజులో అయితే బాగుంటుందని అన్నీ చూసుకొని ఫస్ట్ కట్ చేసుకోండి నేను ఎంతవరకు అయితే కావాలో అంతవరకు లెంత్ మొత్తం అన్నీ చూసుకున్నాను చూసుకొని అప్పుడు కట్ చేశాను మీరు కాటన్ శారీ తీసుకోండి ఇటువంటి వాటికి ఎప్పుడు కూడా కాటన్ శారీ మాత్రమే బాగుంటుంది ఎందుకంటే సిల్క్ శారీ అనేది కొంచెం మనకి పర్ఫెక్ట్గా అనేది రాదు కాబట్టి కాటన్ శారీయే తీసుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే పళ్ళు పళ్ళు ఎందుకు పనిచేస్తుంది అంటే మనకి పైన మనకి జరికిన్ అంటారు కదా పైన జరికిన్ వస్తుంది కదా అదండి నేను ఇప్పుడు జరికిన్ కటింగే చేస్తున్నాను మనకి ఎంతవరకు కావాలి ఈ జరికిన్ అనేది ఒక డాట్స్ పెట్టుకోండి నాకు ఆల్రెడీ అక్కడ గేదె ఉన్నది కాబట్టి దాని ప్రకారంగా నేను చూసుకున్నాను నేను ఎప్పుడు కూడా డాట్స్ పెట్టి కట్ట చేయనండి మీకు ఇంకా కావాలి కావాలి చూపించాలి మీకు అర్థం అవ్వాలని ఒక లెక్కలో నేను ఏం చేస్తానంటే డాట్స్ పెట్టి చూపిస్తాను కానీ నేను నార్మల్గా కటింగ్ చేస్తున్నాను నాకు తెలుసు కాబట్టి చూసేయండి ఇక్కడ నేను ఏంటంటే అటు ఇటు పై పైట వంచు ఉంటుంది కదా ఆ పైట వంచు ఈ పైట వంచు ఆ శివరా ఈ శివరా మధ్యలోకి పెట్టండి మధ్యలోకి పెడితే మనకి ఎదర అనేది కొంచెం లుక్గా ఉంటుంది కాబట్టి నేను అలాగే పెట్టాను మీకు చూస్తే అర్థమవుతుంది కదా నేను అటు ఇటు పెట్టి అటు ఇటు కట్ చేసేసాను కట్ చేసేసిన తర్వాత మనకి కట్ చేసుకుంటాం కదా కటింగ్ చేసుకోండి ఇది పైన జరకన అనేది కొంచెం హ్యాండ్స్ దగ్గర చిన్నదే కొంచెం చిన్నగానే ఉండాలి నెక్స్ట్ అదేం చేస్తారంటే పక్కన పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం దాని మీదకి లైనింగ్ వేసుకొని మనకి ఎంత నడుం దగ్గర వెనకాల బ్యాక్ సైడ్ ఎంత కావాలనేది చూసుకోవాలి కాబట్టి అది కట్ చేయకండి ముందే కట్ చేస్తే ఎంత కావాలనేది తెలియదు కాబట్టి నేను ఎదర్ పార్ట్ మాత్రమే కట్ చేశాను వెనకాల పార్ట్ కట్ చేయలేదు ఎందుకంటే దాని మీద లైనింగ్ పెట్టి పెట్టి కుట్టి వెనకాల మేడ ఎంత కావాలనేది చూసుకోవాలి మనం ఇక్కడ ఏంటంటే ఎదర్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా మనకి ఎదర్ పార్ట్ ఎప్పుడూను పైన జరిగిన ఎప్పుడు కిందకి మెడ మెడ అనేది కిందకే ఉండాలి నేను కట్ చేసాను చూసారా అంతైతే సరిపోతుంది మీకు ఒక అంచనా రావడం కోసం నేను పెట్టి చూపిస్తున్నాను మీకు దీంట్లో లైనింగ్ వేసుకోవాలి నేను ఏంటంటే మామూలుగా మీకు కటింగ్ చూపించేస్తున్నాను నేను తర్వాత లైనింగ్ వేసి కుట్టాను లైనింగ్ కంపల్సరీ అండి పైన జరిగినే కదా అనుకుంటాం కదా కంపల్సరీ లైనింగ్ దేనికైనా లైనింగ్ ఉండాలి తర్వాత నేను ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాండ్స్ కట్ చేస్తున్నాను అనమాట హ్యాండ్స్ అనేది మోచెప్పల దాకా ఉంటే సరిపోతుంది ఇటువంటి టాప్స్కి ఎప్పుడు మోచెప్పల దాకానే ఉండాలి అప్పుడే లుక్గా ఉంటుందన్నమాట మనకి ఇక్కడ హ్యాండ్స్ అయితే కటింగ్ చేసేసాను ఇక్కడ ఏంటంటే లాంగ్ టాప్ ఉంటుంది కదా అదండి మనకి ఎంతవరకు అయితే ఉంటుందో అన్ని కొలతలు తీసుకొని చూసుకోండి నేను డబ్బులు ఫోల్డింగ్ చేసి మళ్ళీ ఇంకొక ఫోల్డ్ చేశాను నాకు ఎంతవరకు కావాలనేది ఇక్కడ నేను కొలత తీసుకుంటున్నాను మీకు ఎంత కొలతలు అయితే కావాలో మీరు తీసుకోండి మరీ ఎక్కువగా పెట్టుకోకండి ఎందుకంటే మరీ ఎక్కువ పెట్టుకుంటే బాగోదు ఇది లెంత్ అనేది నేను దీనికి ఏంటంటే పలకల మేడ కావాలనుకున్నాను పలకల మేడ ఎందుకంటే మనకి జరకన్ అనేది రౌండ్ మేడ వచ్చింది కాబట్టి దీనికి పలకల మేడ అట్టండి అప్పుడే బాగుంటుంది ఈ జరిగిన అనేది కిందకి దిగుతుంది పలకల మేడ అనేది కనబడుతుంది మనకి కాబట్టి పలకల మేడ పెట్టుకోండి లేకపోతే ఇది పలకల మేడ నెక్స్ట్ జరికిన్ పలకల మేడ పెట్టుకుంటే రెండు పెద్ద పెద్దగా లుక్గా ఉండదు కాబట్టి మన లోపల పార్ట్ అనేది పలకల మేడ పెట్టుకుంటే నీట్గా ఉంటుంది
నేను అందుకే పలకల మాట పెట్టాను నెక్స్ట్ మీకు కాంచనా కోసం పెట్టి చూపించాను ఇక్కడైతే మనం స్టెచ్చింగ్ కూడా చూసేద్దాం ఫస్ట్ మనం ఏంటంటే లైనింగ్ ఉంటుంది కదా లైనింగు కుర్చీలు పెట్టుకోండి మనకి ఎంతవరకు కావాలి మన నడుము ఎంత సైజులో ఉందో అంత సైజులో మనకి కొలతలు తీసుకొని మనకి కుర్చీలు పెట్టుకొని లైనింగ్ కుట్టేసుకోండి తర్వాత మెయిన్ ఫ్యాబ్రిక్ ఉంటుంది కదా అది కూడా తీసి కుర్చీలు పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం లైనింగ్ అనేది కొలతలు తీసేసుకున్నాం కాబట్టి అది మన కొలతల్లో ఉంది కాబట్టి ఇది దాని మీద వేసుకొని లెక్కగా కుట్టేసుకోవచ్చు చిన్న చిన్న కుర్చీలు పెట్టుకొని అలా కుర్చీలు పెట్టినప్పుడు అలా సరిచేయండి ఎందుకంటే మనకి వంగి ఉంటాయి అన్నమాట ఎందుకంటే కాటన్ కదా కొంచెం పైకి పెట్టినట్టు కట్ట ఉంటుంది కాబట్టి అలా కుర్చీలు పెట్టుకున్నప్పుడే అలా చేసేయండి ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి పైన పార్ట్ ఉంది కదా పైన పార్ట్ అండి తెలుసు కదా లైనింగ్ వేసి తిరిగేసి కుట్టేసుకోండి నేను ఇక్కడ పైన పార్ట్ అనేది ఒక మే ఒక కుట్టి వేసేసాను కుట్టి వేసి రౌండ్గా దాని మీద ఇంకో కుట్టి వేసాను నెక్స్ట్ అది బ్యాక్ పార్ట్ అండి ఫస్ట్ కుట్టింది ఇది ఫ్రంట్ అనమాట ఫ్రంట్ ఏంటంటే నేను మూడు ముక్కలు వేసాను అంటే ఏంటంటే కొంచెం మనకి ఎదర అనేది కొంచెం క్లారిటీగా ఆనకుండా పైన ఇంకోటి ఉంటుంది కదా శారీ పార్టు ఆ పార్ట్ తీసి దానికి పైన పెట్టి కుట్టాను అనమాట కొంచెం లుక్గా ఉండడం కోసం తర్వాత అలా కట్ చేసేసుకొని చిన్న చిన్న టాట్స్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనకు రౌండ్ తిప్పుతాం కాబట్టి రౌండ్ అనేది క్లారిటీగా దొరుకుతుంది అనమాట దాని మీద కూడా ఒక చిన్న కుట్టు వేసేసుకోండి మనకి ఇంకా అటు ఇటు కదలకుండా ఉంటుందని కుట్టు వేసేసుకోవచ్చు కుట్టు కంపల్సరీ వేయండి లేకపోతే లోపల లైనింగ్ అనేది మనం కుట్టేయకపోతే లోపల లైనింగ్ అనేది పైకి క్లారిటీగా ఆనుతూ ఉంటుంది నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనం కుట్టేటప్పుడు కొంచెం అటు ఇటుగా వెళ్తూ ఉంటుంది ఇలా కుట్టని తీసేసుకుంటే లైనింగ్తో పాటు ఏది ఉండదు నేను ఇంకా దాంతోపాటు మనకి ఇలాగ అంచనాగా లోపలిది ఇలాగ కట్ చేసి ఉంటుంది కాబట్టి దాని అంచనా ప్రకారంగా మనం ఒక చుట్లూరు కుట్టేసేయండి మనకి కనబడుతుంది కదా మన కటింగ్ది దాన్ని బట్టి అంచనాగా కుట్టేసేసుకుంటే సరిపోతుంది మనకి ఇంకా అటు ఇటు కదలకుండా ఉంటుంది అనమాట మనం స్టిచ్చింగ్ చేసినప్పుడు నేను కుట్టేశాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే కట్ కట్ చేసేసాను అనమాట మొత్తం అంతా నేను ఎక్కడ దాకా కుట్టేసాను అక్కడ దాకా మొత్తం కట్ చేసేసాను నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి ఎదర పార్ట్ కాబట్టి ఇది మనకి ఎదర ఎదర పార్ట్కి మధ్యలోకి తీసి అలా చిన్న డాట్స్ పెట్టుకోండి ఎందుకంటే మనం అటు ఇటు అనేది చిన్నది కుట్ అనేది లాగుతాం అనమాట అక్కడ కుట్ అనేది కంపల్సరీ వేయాలి అక్కడ డాట్స్ పెట్టుకోండి మధ్యలో ఫస్ట్ కట్ చేయండి తర్వాత ఆ మధ్యలో దాన్ని ఆశీర్వ ఈ శివర పట్టుకొని కటింగ్ చేసుకోండి మనకి సమానంగా ఉండాలి కదా ఎదర కుట్ లాగామంటే మనం జాకెట్ బ్లౌజ్కి ఎలాగ ఎదర కుట్టు లాగుతామో అలాగనమాట మరి ఎక్కువగా పెట్టుకోకండి కొంచెం క్రాస్ రాడ క్రాస్ రావాలన్నమాట అక్కడ అందుకని నీకు మీకు అంచనా కోసం నేను చూపిస్తున్నాను అటు ఇటు ఒక కుట్టు లాగేయండి అప్పుడు మనకి ఎదర పార్ట్ అనేది కరెక్ట్గా ఉంటుందన్నమాట నేను అటు ఇటు చూసుకొని కుట్టు వేసేసాను లెంత్ ఎక్కువగా ఉందని ఏమీ అనుకోకండి మీకు అర్థం అవ్వాలి కదా డీటెయిల్గా అలా కుట్టి వేసేసుకున్నాక బ్యాక్ పార్ట్ ఉంటుంది కదా
చూసారు కదా ఎంత బాగుందో అలా డాట్స్ పెట్టుకుంటే అంత క్లారిటీగా ఉంటుంది ఎదర అనేది తర్వాత బ్యాక్ పార్ట్ తీసుకోండి రెండు అటు ఇటు కూడా కుట్టు వేసేసుకోండి ఇక్కడ ఏంటంటే హ్యాండ్స్ ఇక్కడ హ్యాండ్స్ మనకి ఎంతవరకు కావాలని కట్ చేసాము కట్ చేసిన తర్వాత దాని మీద లైనింగ్ పెట్టేయండి అలా ఉరుసుట్లూరు ఒక కుట్ అనేది వేసేయండి తర్వాత హ్యాండ్స్ వేసేసుకోండి తర్వాత ఒక సైడ్కి మొత్తం స్ట్రెచ్చింగ్ చేసేయండి ఒక సైడ్కి స్ట్రెచ్చింగ్ చేసేసాక మనకి కింద పార్ట్ ఉంటుంది కదా అది తర్వాత పైన పార్టు రెండు కలిపి కుచ్చిళ్ళు పార్టు అతికేయండి మొత్తం డబల్ కుట్టేసుకోండి ఇక్కడైతే అయిపోయింది గమన్ పూర్తి అయిపోయింది ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు జరికెన్ జరికెన్ నేను ఏం చేశానంటే లైనింగ్ పెట్టాను అనమాట లోపల లైనింగ్ పెట్టి మనకి ఎంతవరకు కావాలనేది నేను కుట్టు వేశాను కుట్టు వేసి కట్ చేసుకుంటున్నాను మనకు లైనింగ్ పెట్టింది ఏంటంటే కొంచెం క్లారిటీ ఉంటుంది అనమాట మనకి కటింగ్ అనేది మొత్తం బాగుంటుంది నీట్గా వస్తుంది కుట్ అనేది తర్వాత ఒక చుట్లూరు మనకి రౌండ్ కావాలి కదా అందుకు చిన్న డాట్స్ పెట్టుకోండి నెక్స్ట్ ఏంటంటే తిరిగి తిరిగేసేయండి కదలకుండా అది కూడా కుట్టు వేసేసుకోండి ఎందుకంటే మనకి ఇంకా కుట్టు అనేది ఉండదు అనమాట అలా హ్యాండ్స్ దగ్గర అటు ఇటు కుట్టేసేసుకొని బ్లౌజ్ అనేది తిరిగేసేసుకోవచ్చు ఇంకా మళ్ళీ మనకు పైన ఇంకో కుట్టు రావడం ఇదేమీ ఉండదు అనమాట డైరెక్ట్ ఆ సైడు ఈ సైడు లైనింగ్ పెట్టి కట్జింగ్ చేసేసుకుంటే బాగుంటుంది నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఏంటంటే పైన పార్ట్ ఉంటుంది కదా అది లైనింగ్ మీద పెట్టి కుట్టు వేసుకుంటున్నాను అనమాట అక్కడ నేను ఏం చేశానంటే తాళ్ళు పెట్టాను ఎందుకంటే మనకి జరిగిన అనేది కొంచెం జరుగుతుంది కదా జరగకుండా ఉండడం కోసం నేను అక్కడ తాళ్ళు పెట్టాను అటు ఇటు మెడ అనేది మొత్తం హ్యాండ్స్ దగ్గర మొత్తం అని కుట్టు వేసేయండి కుట్టు పెట్టేసిన తర్వాత తిరిగేసుకోండి రెండో పార్టు కూడా అలాగే సేమ్ టు సేమ్ స్టిచ్చింగ్ చేసేసాను ఇప్పుడు ఏంటంటే దాని మీద పెట్టి బ్యాక్ సైడ్ పార్టు ఎదురయ్యి పెట్టి కుట్టు వేసుకోండి చూసారా నేను ఎదర అనేది కొంచెం ఖాళీ పెట్టి కుట్టాను ఎందుకంటే మనకి అలా పెడితేనే రౌండ్ అనేది పలకల మెడకి చాలా బాగుంటుంది అనమాట మీకు వీడియో నచ్చిందని అనుకుంటున్నాను నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ బాయ్ ఈ డ్రెస్ మీరు రెండు విధాలుగా వేసుకోవచ్చు మీరు జరికిన వేసుకోకుండా ఉన్నప్పుడు ఇలా తాడి తాడుతో అలా నడుం దగ్గర కట్టండి చాలా బాగుంటుంది జరికిన వేసుకోకపోయినా బాగుంటుంది మీరు జరికిన వేసుకున్నారంటే ఆ తాడు అనేది కట్టుకోవసరం లేదు మీకు తాడుతో ఎలా ఉంటుంది అనేది చూపించాను మీరు జరికిన వేసుకుంటే ఈ తాడు అనేది వేసుకోకండి ఇక్కడ నేను జరికిన వేశాను తాడు కూడా ఇప్పేశాను చూసారా రెండు విధాలకు కూడా వేసుకోవచ్చు